हेलो गुड इवनिंग सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनींना प्रभु येशूच्या नावामध्ये नमस्कार थँक्यू फॉर जॉइनिंग अस आजच्या शास्त्राभ्यासामध्ये तुम्ही जॉईन झाल्याबद्दल आभार अँड वी कंटिन्यू अवर स्टडीज ऑन मेथड ऑफ द बायबल स्टडी आणि गेले अनेक आठवडे जो अभ्यासक्रम आपण सुरू केलेला आहे तोच आपण पुढे चालू ठेवणार आहे पवित्र शास्त्राभ्यासाच्या पद्धती वी स्टडी गॉड्स वर्ड to grow spiritually apan sakol kiwa nimit ne pavitra shastra cha abhyas karayacha ahe taras amchi atmik vad hou shakel book of joshua chapter 1 and chapter 1 tell us something about the importance of studying god's word yehoshua ani yehoshua cha grantha cha pahile adhyayamade ami devacha vachanacha abhyas karna kiti mahatvacha ahe he pahato here god is speaking to joshua who was feeling very insecure and uncertain जर आम्हाला असुरक्षितता वाटत असेल किंवा काही गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये अस्थिर असतील तर ही वॉज द लिडर इन कमॅन्ड नाव आफ्टर मोसेस इज डेथ आणि यहोशवाच्या बाबतीत आपल्याला माहित आहे ज्या वेळेला मोशेचा मृत्यू झाला त्यावेळेला वीस तीस लाख लोकां इस्रायल लोकांची जबाबदारी देवानं यहोशवावर सोपवली त्यांना कनान देशामध्ये घेऊन जाण्यासाठी अँड ही वॉज फिलिंग व्हेरी वीक आणि यहोशवाला सेवेचा फारसा अनुभव नसल्यामुळे त्याला खूप अशक्य असं वाटत होत किंवा अस्थिर वाटत होत तो जवळ गोंधळलेला होता अँड ही वॉज वंडरिंग हाऊ ही विल बी एबल टू लीड सच ग्रेट पीपल आणि एवढे लाखो लोकांना काहीही पूर्वीचा अनुभव नसताना त्यांचं नेतृत्व करणं पुढारी पण करणं आणि देवानं निवडलेल्या दूधमध वाहणाऱ्या कनान देशामध्ये त्यांना घेऊन जाणं हे यवशवासाठी मोठं आव्हान होत and god spoke to him and verse number 6 chapter 1 verse number 6 god said be strong and of good courage ani yehoshua cha grantha cha pahile adhyaya cha 6 vya vachana madhe ami vasto dev yehoshua la manala ki khambir ho himmat dha verse number 7 again only be strong and very courageous satva vachana madhe dekhil pura apan vasto matra tu khambir ho va khup himmat dhar and that you may observe to do according to all the law of moses my servant commanded you ani pura dev yahosha wala manala maza sevak moshe yane तुला दिलेले नियम शास्त्र सगळे काळजीपूर्वक पाळ डू नॉट टर्न फ्रॉम इट टू द राईट हँड ऑर टू द लेफ्ट ते नियमशास्त्र सोडून उजवी डावीकडे वळू नको दॅट यू मे प्रॉस्पर वेर एव्हर यू गो म्हणजे तू जाशील तिकडे तू यशस्वी होशील दिस बुक ऑफ द लॉ शेल नॉट डिपार्ट फ्रॉम युअर माउथ बट यू शेल मेडिटेट इट डे अँड नाईट 
नियमशास्त्राचा हा ग्रंथ तुझ्या मुखी सदैव असू दे त्यात जे काही लिहिले आहे ते तू काळजीपूर्वक पाळ यू थिंक व्हेरी डीपली कन्सिडर डीपली यू हॅव डीप थॉट थिंकिंग अबाउट माय वर्ल्ड is saying that what the word is telling me you chew my word ani majhe je vachan ahe tyancha khol va manan kar chintan kar and then you may observe to do according to all that is written in it आणि नियमशास्त्रामध्ये जे काय लिहिलेलं आहे त्याच तू काळजीपूर्वक पालन कर अँड देन यू विल मेक युअर वेस प्रॉस्परस अँड यू विल हॅव गुड सक्सेस आणि मग तुझा मार्ग सुखाचा होईल व तुला यशप्राप्ती घडेल सो गॉड इज एनकरेजिंग अस बी स्ट्रॉंग बी करेजियस देव जणू काय आम्हाला उत्तेजन देत आहे की आम्ही हिंमत धरली पाहिजे आम्ही खंबीर झालं पाहिजे स्टडी वॉट आय हॅव गिवन यू स्टडी दिस बुक आणि देव म्हणत आहे की मी जो ग्रंथ तुम्हाला दिलेला आहे त्याचं नियमितपणे वाचन करा त्याचा अभ्यास करा सो दॅट्स वाय फॉर अवर स्पिरिच्युअल ग्रोथ we study god's word ani manun amchi jar atmik vaad vhayla pahije tar ami niyamit pane devacha vachnacha abhyas karna garjecha ahe and we want to be mature for our maturity we study god's word ani amala jar paripakva vhaycha asel kiwa atmik drishtina proud vhaycha asel तर आम्ही देवाच्या वचनाचा नियमितपणे अभ्यास केला पाहिजे अँड फॉर अवर स्पिरिच्युअल इफेक्टिव्हिटी हाऊ कॅन वी यूज इफेक्टिव्हली अँड सर्व द लॉर्ड मोर इफेक्टिव्हली वी स्टडी गॉड्स वर्ड आणि मग जर आम्ही देवाच्या वचनाचा नियमित अभ्यास करू तर आत्मिक दृष्टीनं आमचा अधिक प्रभाव पडणार आहे आणि त्याद्वारे आम्ही अधिक प्रभावी रीतीनं जीवनामध्ये देवाची सेवा करू शकू अँड द फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स वी वर लर्निंग गुड ऑब्झर्वेशन वॉट इज आणि पवित्र शास्त्राच्या अभ्यासाच्या पद्धतीमध्ये गेल्या आठवड्यामध्ये आपण पाहिलं की पवित्र शास्त्राचा अभ्यास करायचा तर तीन मुद्दे आहेत आणि त्यातला पहिला मुद्दा म्हणजे पवित्र शास्त्राच वचनाच आम्ही योग्य निरीक्षण करणं आवश्यक आहे पहिला मुद्दा निरीक्षण करणे येस वॉट इज देअर आणि निरीक्षण करण्यामध्ये त्या शास्त्र वचनामध्ये किंवा अध्यायामध्ये शास्त्र भागामध्ये काय काय आहे हे आम्ही शोधून काढायचं आहे दॅन ऍक्युरेट इंटरप्रिटेशन what does it say what does it mean ani pehla mudda nirikshan karne dusra mudda spashtikaran kiwa jo shastra abhyas kiwa jo adhyay je vachan ami vachlela ahe tyacha arth shodhun kadaycha ahe pehla mudda nirikshan karne दुसरा मुद्दा इंटरप्रिटेशन किंवा अर्थ लावणे किंवा त्या वचनाच स्पष्टीकरण करणे अँड देन हाव कॅन आय अप्लाय इन माय लाईफ आणि तिसरा जो मुद्दा आहे पहिला मुद्दा निरीक्षण करणे दुसरा मुद्दा स्पष्टीकरण किंवा त्या वचनाचा अर्थ शोधणे आणि तिसरा मुद्दा आहे 
त्या वचनाच आमच्या जीवनामध्ये योग्य रीतीनं लागू करण करणे ऑब्झर्वेशन वी रीड आणि ज्या वेळेला निरीक्षण आम्ही करतो त्यामध्ये कोण कोणत्या गोष्टी अंतर्भूत आहेत हे आपण पाहूया अँड देन वी लुक फॉर द मिनिंग सर्च फॉर द मॅसेज हा आता पहिला मुद्दा निरीक्षण त्यामध्ये आम्ही काय केलं पाहिजे आम्ही वारंवार ते शास्त्र वचन किंवा तो शास्त्र भाग वाचला पाहिजे अनेक प्रश्न विचारून शोधलं पाहिजे दुसरा जो आहे की स्पष्टीकरण किंवा अर्थ लावणे त्यामध्ये आम्ही अर्थाचा शोध घेतला पाहिजे अँड देन वी आस्क क्वेश्चन इन ऑब्झर्वेशन वी आस्क क्वेश्चन आता निरीक्षणामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी अपेक्षित आहेत पहिलं म्हणजे निरीक्षण करताना आम्ही प्रश्न स्वतःचे स्वतःला विचारले पाहिजेत अँड देन ऑफकोर्स वी आज क्वेश्चन इन दिस सेन्स हु वट वेअर वेन आणि कशा पद्धतीने आपण प्रश्न विचारायचा आहे की या शास्त्राभ्यास शास्त्र भागामध्ये कोण कोण व्यक्ती आहे आणि या शास्त्र भागामध्ये त्या काय काय व्यक्ती करत आहेत आणि ते कुठं आहेत असे निर्णय प्रश्न विचारून आम्ही अधिकाधिक निरीक्षण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे अँड यु गॉट सम होमवर्क फ्रॉम मार्क चॅप्टर फोर वर्ड्स नंबर थर्टी फायव्ह टू फोर्टी टू मार्कूच वर्तमान याचा चौथा अध्याय आणि पस्तीस ते बेचाळीस वचन आपण काढूया मार्क चार पस्तीस ते बेचाळीस आता ह्या तीन पद्धती आहेत त्या या शास्त्र भागामधून आपण स्पष्ट करू किंवा आपण शिकणार आहोत सो हिअर वी लर्न दॅट जीसस खाम द स्टोम आणि मार्क वृक्ष वर्तमानाच्या चौथ्या अध्यायाच्या पस्तीस आणि बेचाळीस वचनामध्ये प्रभू येशूने केलेला एक चमत्कार प्रभू येशू वादळ शांत करतो हा आम्हाला पहाव्यास किंवा वाचावयास मिळतो ओके सो द वर्ड स्टार्ट विथ थर्टी फायव्ह ऑन द सेम डे वेन इव्हनिंग हॅड कम हि सेट टू दॅम लेट अस क्रॉस ओव्हर दी अदर साईड आता पस्तीसावं वचन आपल्याला काय सांगतं त्याच दिवशी संध्याकाळ झाल्यावर येशू त्यांना म्हणाला आपण पलीकडे जाऊ सो राईट राईट अवे इट हॅव जस दॅट इट वॉज इव्हनिंग टाईम वेन ॲट वॉट टाईम आणि जर आम्ही प्रश्न विचारला की ही घटना कधी घडली तर मग कधी घडली संध्याकाळच्या समयाला ती वेळ संध्याकाळची होती सो इट स्टार्ट विथ ऑन द सेम डे सो सेम डे वॉट सेम डे आणि त्याच दिवशी हे घडलं आणि त्या दिवशी संध्याकाळी ही घटना घडली येशून वादळ शांत केलं सो इट मीन इट वॉज द सेम डे when jesus was teaching people different parables ani prabhu yeshu ja shikshan det hota tyaas divshi sandhyakal cha samay ki ghatna ghadleli ami pahato okay so then jesus said let us cross over the other side ata ya ghatne madhe kon kon vyakti ahet 
येशू आहे त्यांचे शिष्य आहेत आणि येशू शिष्यांना सांगतो आहे आपण सरोवराच्या समुद्राच्या पलीकडे जाऊया वॉट एज इट मीन आता याचा अर्थ काय इट मीन दॅट वी शुड इन स्टे वेअर वी आर ऑलवेज बॅट वी विल वी विल गो टू द हायर लेवल अ डिफरंट लेवल आणि यामधून आम्हाला काय शिकायला मिळतं की आम्ही त्याच स्तरावर त्याच स्थितीमध्ये त्याच पातळीवर सदैव राहता कामा नये आम्ही अधिक वरच्या पातळीवर गेलं पाहिजे आत्मिक दृष्ट्या एंड देन वी सी अ स्टोम खेम वेन दे वर गोईंग ऑन दी अदर साईड देर वॉज अ स्टोम आणि आम्ही पाहतो शिष्य नावे मध्ये बसून सरोवरामधून पलीकड सरोवराच्या पलीकडे जात असताना सरोवराच्या मध्ये आल्यानंतर एक मोठ वादळ आलेलं आम्ही पाहतो सो वेन वी आर ऑन द इन द सेम प्लेस इन अवर कम्फर्ट झोन नथिंग विल हॅपन थिंग्स आर द सेम आणि यातून आम्ही काय यातून आम्हाला काय शिकायला मिळतं की आमच्या नेहमीच्या स्थितीमध्ये आम्ही सदैव राहता कामाने आम्हाला जर अधिक परिपक्व आत, नवीन आत्मिक अनुभव वामधून जायचं असेल तर आम्ही आमची जागा सोडली पाहिजे आम्ही वरच्या पातळीवर वरच्या स्तरावर गेलं पाहिजे तरच आम्हाला आत्मिक दृष्टीनं आमची वाढ होऊ शकेल How do you feel if nothing new happen in your life? Tumi zar aapli zaga sodayla, aapli paristhiti sodayla tayar na saal, tar mag tumala atmik anubhava madhe pude zata yenar na hai, ki ma atmik veg vegade anubhava tumala anubhava ta yenar na hai. I believe life will be very very boring. आणि मग एका जागी असणारं जे जीवन आहे ज्यामध्ये कोणताही बदल होत नाही ते खूपच कंटाळवाणं होऊ शकतं. When the things happen in our lives and in the lives of our loved one it brings great joy. दररोज आमच्या जीवनामध्ये आमच्या जीवनामध्ये दररोज वेगवेगळ्या घटना घडतात त्यावेळेला मग आमचं जीवन हे उत्तेजक बनत आणि वेगवेगळ्या अनुभवातून आम्ही जात असताना आम्हाला वेगवेगळे अनुभव तर प्राप्त होतात पण आमचं जे कंटाळवाणं जीवन आहे ते अधिक आवेशी बनत आणि आम्हाला उत्तेजन त्याद्वारे मिळत एन इज द सेम थिंग इन अवर स्पिरिच्युअल लाईफ वेन समथिंग रिमार्केबल इज हॅपनिंग इंटरेस्टिंग हॅपनिंग इट ब्रिंग्स ग्रेट जॉय अँड बिल्ड अवर फेट आत्मिक जीवनामध्येही तसंच घडत ज्या वेळेला आमच्या आत्मिक जीवनामध्ये वेगवेगळ्या आत्मिक अनुभवातून आम्ही जातो त्यावेळेला आम्हाला उत्तेजन मिळतं वेगवेगळ्या अनुभवातून वेगवेगळ्या गोष्टी आम्हाला शिकायला मिळतात आणि अशा पद्धतीनं आमची आत्मिक वाढ होऊ शकते अँड नाव हिअर वेन द फेस द स्टॉम जीजस वॉज इन द बोट आणि ज्या वेळेला समुद्रातून हे शिष्य नावेतून जात असताना वादळ आलं त्यावेळेला येशू त्या नावेमध्ये होता तो झोपलेला होता असं आम्हाला आढळत जीजस रिब्युक द स्टोम आणि शिष्यांनी येशूला उठवल्यानंतर 
त्यानंतर येशून वादळाला धमकावलं आणि वादळ शांत झालं वारा पडला अँड द बायबल सेज जीस सॅड प्लीज बी स्टील Hello Jesus said I uh, yes but mm-hmm. yeah peace be still Yeshu varala manala shant ho vadala manala shant ho And then they saw that Jesus has power even on the wind and the sea आणि मग येशून असं म्हटल्यानंतर वादळ थांबलं वारा पडला आणि समुद्र शांत झाला आणि शिष्यांना समजलं की येशूचा नैसर्गिक गोष्टींवर देखील अधिकार आहे सो इन दिस पॅसेज वी डू द ऑब्झर्वेशन आता या घटनेमध्ये पहिल्यांदा आम्ही निरीक्षण करतो वी डू द इंटरप्रिटेशन वॉट आज इट मीन त्यानंतर निरीक्षण केल्यानंतर त्या निरीक्षणामध्ये ज्या ज्या गोष्टी आम्हाला आढळतात त्याचा आम्ही अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करतो किंवा स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न करतो एंड देन वी हॅव द ऍप्लिकेशन uh how can we apply this passage or this message in our lives ani mat tisra mudda manje ja goshti cha ami nirikshan kelela ahe ja goshti cha ami arth lavlela ahe tya goshti cha amcha jivana madhe amcha kutumba madhe seve madhe mandli madhe ami lagu karan karnyacha prayatna karto and of course the first thing uh, we apply that god want to take us to a higher level anima asha paddhatina tyacha lagu karan kelyanantar deva dev amala atmik drishtina varcha patrivar varcha staravar neto another lesson we can learn that Jesus must be in the boat of our life. Dusra dhada ya ghatne madun ami kay shikto jar amcha jivan yashasvi ani surakshit vahaycha asel tar amcha jivana cha nave madhe kodi madhe Prabhu Yeshu asna he far avashyak ahe. Another lesson we can learn that we trust Jesus that he will calm the storm ankhin ek dhada ya ghatne madun amala kay shikayla milto amcha jivana madhe amcha kutumba madhe kama madhe vyavsay madhe mandli madhe kontyahi prakarcha jari wadal asel sangharsha asel adchani astil tar prabhu yeshu tya thambu shakto tya madun marg kadu shakto amen another thing we can learn that jesus has power over nature over the wind and the waves ankhin ek dhana amala kay shikayla milto ki prabhu yeshu christa cha nisargavar dekhil adhikar ahe vadalavar tyacha adhikar ahe varyavar tyacha adhikar ahe karan to prabhuncha prabhu ahe amen so we learn that we cannot just pick one uh, verse and try to um make our own interpretation bring our own meaning into the text ani ma ekad vachan yon amhala paize tasa ki amhala vatta tasa tyacha tyatun arth kadne he ami karta kama nahi so the content is very important 
and the context is very important. जो परिच्छेद जो अध्याय कि शास्त्र भाग आम अभ्यास कराया जो संपूर्ण शास्त्र भागा मध्य गोष्टी संगित महत्व है शास्त्र भागा संदर्भ मागे पुढ़े अध्या का देखी आम्मी तपास गरजे चाहिए जर्नली स्पीकिंग समटाइम वेन देर इज मिसअंडरस्टैंडिंग सो वी ट्राई टू क्लैरिफाइ थिंग्स एंड वी से नो यू डोंट अंडरस्टैंड आई डिड इन मीन दैट माई कॉन्टेक्स इज डिफरंट आई सेट दीज थिंग इन अ डिफरंट कॉन्टेक्ट बरच वेला संदेशकार संदेश दिखर मनत कि तुम्हारा अर्थ बरबर समझला नहीं मी त्या संदर्भा मधे अर्थान अस मनालो नहीं मजा संगने का अर्थ वेगड़ा होता कि संदर्भ वेगड़ा होता अस संगत सो इट्स वेरी इम्पॉर्टंट टू स्टडी द कॉन्टेक्स टू ब्रिंग द मीनिंग टू इंटरप्रेट द स्क्रिप्चर शास्त्र भागा अचूक अर्थ जर असेल तर त्या शास्त्र वचनाचा वचना शास्त्र भागाचा योग्य संदर्भ घेतला गेला पाहिजे त्यामधून आम्हाला अचूक अर्थ लावता येईल लाइन एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट कंपेरिजन कंपेयर स्क्रिप्चर विथ स्क्रिप्चर नंतर आम्ही पाहिलं कि एक शास्त्र वचनाचा अर्थ जर आम तर शास्त्रा मधील दुसरे वचन वाचून त्याचा अभ्यास करून आम्हाला शास्त्राच्या एका वचनाचा अर्थ लावता येईल एंड यू रिमेंबर आय सॅड बेस्ट कॉमेंटरी ऑफ द बायबल इज द बायबल इट सेल्फ ऑलवेज रिमेंबर दॅट बेस्ट कॉमेंटरी ऑफ द बायबल इज बायबल इट सेल्फ आणि मागच्या वेळेला मी तुम्हाला सांगितलं होतं की पवित्र शास्त्राच स्पष्टीकरण करणारे जे ग्रंथ आहेत त्यांना आम्ही कॉमेंट्री इंग्रजीमध्ये किंवा मराठीमध्ये भाष्य ग्रंथ म्हण बनतो मग सगळ्यात उत्तम भाष्य ग्रंथ पवित्र शास्त्राचं स्पष्टीकरण कोणत्या कॉमेंट्रीमध्ये किंवा भाष्य ग्रंथात मिळेल तर पवित्र शास्त्र पवित्र शास्त्राची उत्तम कॉमेंट्री आहे म्हणजे पवित्र शास्त्रामधील वचनाचा अचूक अर्थ आम्हाला जर समजून घ्यायचा असेल तर तो पवित्र शास्त्रामध्येच दुसऱ्या कुठेतर वचनामध्ये आम्हाला पाहता येईल किंवा आम्हाला शिकता येईल ऍमेन ऍमेन अनदर थिंग इज कल्चर इन वॉट कल्चरल सेटिंग that was um that passage was written or that narration was said narrated uh, that cultural setting is also very important dusri mahatvachi gosht manje tya kalatil sanskruti tya kalatil sanskruti kasha prakarche hoti lokancha chali riti कोण कोणत्या प्रकारच्या होत्या याचा जर आम्ही अभ्यास केला तर मग शास्त्र वचनाचा किंवा शास्त्र भागाचा किंवा एखाद्या घटनेचा आम्ही योग्य प्रकारे अर्थ लावू शकू ऍमेन लेट मी गिव्ह यू टू एक्झाम्पल तुम्हाला या संदर्भात आता मी दोन उदाहरण सांगतो फर्स्ट एक्झाम्पल इज हॅड कव्हरिंग पहिलं जे उदाहरण आहे ते स्त्रियांनी डोक्यावर आच्छादन घेणं याविषयी आहे ओके सो इन द इस्टर्न कल्चर देर इज हॅड कव्हरिंग आणि पौरात्य देशामधील अशी परंपरा आहे रूढी आहे किंवा त्यांची संस्कृती असते की स्त्रिया नेहमी आपलं डोकं किंवा आपले केस 
झाकतात डोक्यावर आच्छादन घेतात मग त्या पदर घेतात किंवा स्टोल घेतात किंवा ओढणी घेतात पण आपलं डोकं उघड ठेवत नाहीत डोक्यावर नेहमी आच्छादन घेतात ही पौर्यात्य देशांची संस्कृती आहे किंवा पौर्यात्य देशामधील लोकांची चालीरीती आहे आय मीन इन द वेस्टर्न कल्चर लेडीज डोंट खावर देअर हॅड आता पाश्चिमात्य देश जे आहेत अमेरिका असेल इंग्लंड असेल किंवा जे पुढारलेले देश आहेत त्या देशामध्ये स्त्रिया कधीही आपलं डोकं किंवा आपले केस झाकत नाहीत त्यांची ती परंपरा नाही त्यांच्याकडे ती चालरीत नाही किंवा त्यांची ती संस्कृती नाही आय मेन सो हाव कॅन वी अप्लाय दॅट फर्स्ट कोरिंथियन इलेव्हन हॅसेज एज अ होल इन द चर्च सेटिंग मग पहिल्या अकराव्या अध्यायामध्ये संत पावलान स्त्रियांना केस आच्छादण्याविषयी ज्या सूचना दिलेल्या आहेत दागू करता येणार नाहीत पाऊल ज्या लोकांविषयी बोलत होता त्यांच्या ज्या चालीरीती होत्या त्यांची संस्कृती होती त्या संदर्भामध्ये तो बोलत होता जगातील इतर देशामधील स्त्रियांना ह्या चालीरीती किंवा केस आच्छादने किंवा केसावर पदर घेणे हे आम्हाला लागू करण त्याच करता येणार नाही अनदर एक्झाम्पल वी सी फॉल सॅड दॅट ही डझन वॉन्ट वोमेन टू वोमेन टू बी क्वाइट इन द कॉन्ग्रिगेशन and they shouldn't teach ha ata dusra ek udaharan apan pahuya ki sant paulan dusri kade striyancha baptit bodh kelela ahe ki striyanni mandli madhe upasne madhe shikshan deta kama nahi kiwa striyanni prashna vicharta kama nahi now some churches are very strong in their opinion and they prohibit they don't permit a uh, woman to teach hi mandriya ya baptit khupach kattar ahe striyanna te kadhi hi mandlit bolu det nahi kiwa striyanna mandli madhe upasne madhe कोणत्याही प्रकारचं पवित्र शास्त्राचं शिक्षण देण्याचा ते मज्जाव करतात किंवा ते विरोध करतात ऍमेन नाव आय थँक गॉड दॅट आय हॅव बीन ब्लेस बाय वंडरफुल वॉमेन टीचर इवन इन द बायबल स्कूल अँड इन मेनी सेटिंग ग्रेट बायबल टीचर आय हॅव सीन हु हॅव बीन वॉमेन आणि माझी साक्ष अशी आहे की मी संडे स्कूल मध्ये असताना लहानपणी किंवा त्यानंतर सेवेमध्ये असताना अनेक ज्या स्त्री आहेत ज्या सेविका आहेत त्यांना पाहिलेल्या आहे त्या अत्यंत उत्तम प्रभावी आत्म्याने भरलेले संदेश देण्यामध्ये तरबेज आहेत देवाचे आशीर्वाद त्यांच्यावर आहेत आणि देवाच पवित्र शास्त्राचं शिक्षण देण्याचं कृपादान त्यांच्याकडे आहे असं मी पाहिलेलं आहे ही माझी साक्ष आहे आय बिलीव इन क्राइस वी आर इक्वल मेल अँड फिमेल मॅन वॉमेन वी आर इक्वल बिफोर गॉड आणि पवित्र शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे माझा असा विश्वास आहे किंवा मला असं वाटतं की देवानं स्त्री पुरुषांना समान असं निर्माण केलेलं आहे आणि म्हणून स्त्रियांनी मंडळीमध्ये शिक्षण देऊ नये किंवा स्त्रियांनी उपासनेमध्ये प्रश्न विचारू नयेत असा त्यांना मनाई करणं हे मला योग्य वाटत नाही आय मीन ओके सो अँड सम माईट रॅसल विथ मी अँड से Yes I also believe men and women are equal but the women shouldn't teach in the church Ah ma anek devat se sevak kay mantat ha pavitra shastrat lilela hai 
देवानं स्त्री पुरुषामध्ये कोणताही भेदभाव केलेला नाही देवाच्या दृष्टीने दोन्ही समान आहेत पण स्त्रियांनी मात्र मंडळीमध्ये शिकवता कामाने किंवा स्त्रियांनी बोलता कामाने किंवा स्त्रियांनी उपासनेमध्ये प्रश्न विचारता कामाने आहेत असं ते म्हणतात अँड देन दे कॅन चॅलेंज मी अँड दे से रीड द बायबल मे बी यू हॅव नॉट रेड द बायबल रीड द बायबल पॉल सेज वुमेन शुड बी क्वाईट इन द चर्च अँड शुड अँड टीच अ प्रीच आणि म्हणून पवित्र शास्त्र वाचा वाचताना संदर्भ आम्ही ध्यानात घेतले पाहिजेत संदर्भासह ते वाचलं पाहिजे आणि कोणतेही पूर्व ग्रह पूर्व कल्पना मनात ठेवून आम्ही कधीही पवित्र शास्त्राच वाचन करू नये किंवा पवित्र शास्त्राचा अभ्यास करू नये आय मीन सो वी स्टडी द कल्चर ऑफ दॅट टाइम बिब्लिकल कल्चर आणि म्हणून पवित्र शास्त्राचा अभ्यास करताना ती घटना ज्या काळामध्ये घडली ज्या भागामध्ये घडली त्या भागातील त्या काळातील त्या लोकांच्या चालीरीती कोणकोणत्या होत्या त्यांची संस्कृती काय होती याचा आम्ही अभ्यास करणं आणि लक्षात घेणं गरजेचं आहे त्यातून अर्थ काढण्यापूर्वी सो वी सी द कल्चरल सेटिंग that women were sitting on one side men were sitting on the other side and then the ladies were asking question in the middle of the preaching and the worship that was going on and they were talking and they were asking question ata ja sandarbha madhe sant paulan he vakya किंवा हे वचन लिहिलेलं आहे की स्त्रियांनी मंडळीमध्ये प्रश्न विचारू नयेत त्या मागची पार्श्वभूमी आम्ही जाणून घेतली पाहिजे त्या काळामध्ये काय होत की उपासनेमध्ये स्त्रिया एका बाजूला बसत असत सभागृहामध्ये पुरुष एका बाजूला बसत असत आणि उपासना सुरू असताना आराधना सुरू असताना किंवा वचनाचा संदेश सुरू असताना स्त्रिया एकमेकांच्या बरोबर बोलत असत किंवा स्त्रिया एकमेकांना प्रश्न विचारत असत ही ती पार्श्वभूमी आम्ही लक्षात घेतली पाहिजे what is uh, where did you get these clothes so you have beautiful clothes so all these questions were going on while the worship was going on ani ma kadhi kadhi kay hot asav ki aradhana suru ahe upasne madhe sandesh suru ahe vachan shikavla jat ahe tya velela striya ekmekanshi bolat as asav ki no tumche kapde far saadi far chan ahe kushna vicharun त्या कदाचित उपासनेमध्ये अडथळा आणत असाव्यात अँड इट वॉज ब्रिंगिंग डिस्टर्बन्स इन द वर्शिप आणि मग स्त्रियांनी अशा प्रकारे बोलल्यामुळं आराधनेमध्ये उपासनेमध्ये व्यत्यय येऊ शकत असल्यामुळे सन पावलानं लिहिलं आहे की स्त्रियांनी उपासनेमध्ये अशा प्रकारचा व्यत्यय आणू नये एकमेकांशी बोलू नये किंवा प्रश्न विचारू नये जे काय त्यांना प्रश्न विचारायचे आहेत ते त्यांनी घरी आपापल्या नवऱ्यांना विचारावेत आय हॅड दिस फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स वेन आय वॉज इन न्यू जर्सी अँड ओव्हर देअर आय वेन टू अ सिने गॉड आणि मला एक अनुभव आहे की अमेरिकेमधील न्यू जर्सी मध्ये मी एका सभास्थानामध्ये गेलो होतो and the setting was the same and the ladies were talking and they were asking question and uh, i said no i understand why apostle paul said women should be quiet and uh, of course it, it it's not just uh, limited to women but also to men uh, but the setting i saw that it was so became so real आणि मग न्यू जर्सी मध्ये एका यहुदी सभा स्थानामध्ये मी जात असताना संत पाऊल ज्या 
विषय बोलला तीच परिस्थिति माला दिशी एक बाजूला स्त्री एकमेक बोलने गप्पा मारण चालू होते उपासने मध्य मग मैं समझ सन पवलान अस का लिखल कि स्त्री उपासने मध्य शांत रहा प्रश्न विचार and the same thing that we study the scripture as a whole not just one thing we pick it and then out of that we make a doctrine ha dusri ek mahatvachi gosht ami lakshat getli pahije ami to sampurna shastra cha parichet to sampurna adhyay त्याचे पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन अभ्यास करून मग त्यातून अर्थ काढला पाहिजे एखादा शब्द घेऊन एखाद वचन घेऊन त्यातून अर्थ काढून आम्हाला त्याच्यावर कोणताही पवित्र शास्त्रीय सिद्धांत उभा करता येणार नाही हे आम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे बिकॉज इफ वी डोंट इंटरप्रिट द स्क्रिप्टर अक्युरेटली देन uh the danger is we become a cult ata jar pavitra shastratil vachnancha yogya arth ami jar lau shakat naslo ki amala jar lavta ala nahi tar tyatun ami chukicha arth lavto ani tyacha parinam kay hoto ami kattar vadi banto and that's dangerous that's very dangerous ani kattarwadi banna manje ekadya vegla pantha chi sthapna karna he far dhoka dayak ahe another thing that can happen is when our church become superior to the word of god the word of god is here and our church and the church doctrine become superior ah dusra dhoka tyamadun kay sambhavto कि अशा पद्धतिन आम्मी जर चुकी अर्थ काड़ला चुकी लागूकरण कर आम की जी मंडली है ती देवा वचनापेक्षा महान है जनू आम लगत मे मंडलीपेक्षा देवाच वचन कमी दर्जाच है हलक है अस लोक सो समझा लगता राइट मीनिंग मेवाचार वचना संबंधी आमना मधे गोंधल विचार मधे गोंधल पुना पुना ते वचन पुना पुना त्या वचनाचा अर्थ शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला पाहिजे येस अनदर प्रिन्सिपल इज वी ट्राय टू ब्रिंग मिनिंग आउट ऑफ द टॅक्स रादर दॅन वी ब्रिंग मिनिंग इन टू द टॅक्स हॅलो अनम्यूट युअर सेल्फ हॅलो ब्रदर डॉंगरे
Yes, continue, Pastor. Yes. So, try to bring meaning out of the text rather than bringing meaning into the text. आम्ही पवित्र शास्त्राचा शास्त्र वचनाचा अभ्यास करताना संदर्भ लक्षात घेऊन त्याचा अर्थ शोधला पाहिजे संदर्भाकडे दुर्लक्ष करून संदर्भ न लक्षात घेता त्यांचा अर्थ लावण्याचा कधीही प्रयत्न करता कामा नये यू अलाव द टॅक्स द वर्ड ऑफ गॉड स्पीक टू यू rather than you speak to the text or the word of god yes please repeat uh yes you allow the text the word of god speak to you rather than you speak to the text ani pavitra shastra cha abhyas kartana pavitra shastratil vachanan cha ard shodun kaadtana amala vachan amcha shi bolayla pahije ami vachana shi bolta kama nahi another thing is don't try to philosophize or mystify the meaning of very plain clear texts dusri ek mahatvachi gosht pavitra shastra vachanancha arth lavtana ami lakshat thevli pahije ki devacha vachanatil sadhya sadhya goshtin madhun pratyek veli atmik arth shodhnyacha ami प्रयत्न करता कामा नये डोंट लेट द डिफिकल्ट पैसेज कीप यू अवे फ्रॉम इन ड्रॉइंग द ब्युटी ऑफ गॉड्स वर्ड आणि मग जे अवघड देवाच्या शास्त्रामधील परिच्छेद आहेत किंवा अवघड शास्त्र वचन आहेत जी समजायला कठीण आहेत त्याचा अर्थ शोधताना आम्ही देवाच्या वचनाचा आनंद कधीही गमावून बसता कामा नये इट्स लाईक सेईंग ओ आय डोंट वॉन्ट टू टच द रोज इज बिकॉज इट हॅज थॉन यू विल नेवर एन्जॉय द ब्युटी अँड द फ्रॅग्रन्स ऑफ रोज इज इफ यू जस्ट थिंक अबाउट थॉन हा हे जणू काय असं आहे की गुलाबाला काटे असतात म्हणून मला गुलाब आवडत नाही किंवा मी गुलाबाला कधीही स्पर्श करणार नाही त्याच्याजवळ जायचं नाही असं जर कोणी समजत असेल तर गुलाबाच्या सौंदर्याचा त्याच्या सुवासाचा आनंद तो कधीही घेऊ शकणार नाही इट्स लाईक सेईंग आय डोंट वॉन्ट फिश बिकॉज इट हॅज बोन थॉन uh i don't want enjoy fish ah, and then and remove those bones and bone yeah ani ma mashan cha anga madhe sharira madhe kaate astat manun mala masa khayala avadat nahi asa jar kon manat asel tar te chuki cha ahe ha mashan cha anga madhe kaate astat tumhi ते काटे बाजूला करा आणि मग माशांचा आस्वाद घ्या अनदर थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अप्लाईंग गॉड्स वर्ड इन अवर लाईव्ह दुसरी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे देवाच्या वचनाचा त्याच्या अर्थाचा आमच्या जीवनामध्ये त्याच लागूकरण करणे इट्स लाईक गेटिंग द मेडिसन and just looking at the medicine cannot help we must take that medicine ha he janu kay ekadya aushadha praman hai ami kitihi uttam aushad 
कितीही चांगल्या डॉक्टर कडून घेतलं तर नुसतं त्याच्याकडे पाहण्याच्या द्वारे आम्हाला आमच्या शरीराला त्या औषधाचा काहीही उपयोग होणार नाही सो द गोल इज नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन बट द ट्रान्सफॉर्मेशन मग पवित्र शास्त्र वचनाचा अभ्यासाच ध्येय का आहे डेस्टिनी का आहे उद्देश का आहे फक्त आम्हाला पवित्र शास्त्राची माहिती मिळणं एवढंच पुरेसं नाही तर पवित्र शास्त्राच्या माहितीद्वारे आमच्या जीवनाच परिवर्तन घडण बदल घडण हे आवश्यक आहे वी कॅन आस्क दिस क्वेश्चन इज देअर एन एक्झाम्पल टू फॉलो आता विचारले पाहिजे कि या वचनामध्ये मी आचारलं पाहिजे असं एखादी अशी एखादी आज्ञा आहे का जिचं मला पालन करायचं आहे फॉर एक्झाम्पल इन जेनेसिस चॅप्टर ट्वेंटी टू वी सी हाव एब्राहॅम वॉज विलिंग टू ऑफर हिज वन अँड ओनली सन आता उत्पत्तीच्या ग्रंथाच्या बावीसाव्या अध्यायामध्ये पाहतो की आब्राहमाला देव आज्ञा दिली की मोरिया डोल त्या एक पुत्राच अर्पण कर ओके सो हिअर वी सी द एक्झाम्पल ऑफ ओबिडियन्स या ठिकाणी आम्ही आज्ञाधारकपणाच उदाहरण शिकतो is there any sin to avoid dusra ami abhyas karat asnare prashna madhe ekad paap amala dakhavnat alela ahe ka another thing is ki jivana madhe ami karta kama nahi tya pasun ami dur paise another thing is is there any promise to claim वचनाचा अभ्यास करताना आम्ही याकडे देखील लक्ष दिलं पाहिजे की वचनामध्ये आमच्यासाठी एखाद अभिवचन देवानं दिलेलं आहे काय फॉर एक्झाम्पल वी रेड इन जॉश्वा बी स्ट्रॉंग बी करेज सो दॅट्स अ प्रॉमिस आणि यवशवाच्या पहिल्या अध्यायामध्ये मग अशी आपण पाहिलं की देवानं यवशवाला सांगितलं खंबीर हो आणि हिंमत बांध आणि माझ्या वचनाचा अभ्यास कर म्हणजे तुझा मार्ग सुखाचा आणि तुला यश प्राप्त होईल यामध्ये देवानं सुखाच आणि यशाच अभिवचन यवशवाला देव केलेलं होत ऍमेन अ प्रॉमिस इज जीज सॅड आय विल नेव्हर लिव यू नेव्हर फोर सेक यू आता प्रभू येशून आम्हाला अभिवचन दिलेलं आहे तो म्हणाला की मी तुम्हाला कधीही सोडणार नाही मी तुम्हाला कधीही टाकणार नाही इज देअर एनी प्रेअर टू रिपीट आम्ही अभ्यास करत असलेल्या वचनामध्ये एखादी प्रार्थना आहे का जिचं अनुकरण आम्हाला करायचं आहे हे देखील आम्ही पाहिलं पाहिजे फॉर एक्झाम्पल इन साम नाईन्टीन वी फाइंड द प्रेअर लेट द वर्ड ऑफ माय माउथ अँड द मेडिटेशन ऑफ माय हार्ट बी एक्सेप्टेबल इन युअर साईट ओ लॉर्ड माय रॉग अँड माय रिडीमर आणि स्तोत्र एकोणीस मध्ये आम्ही काय वाचतो त्यामध्ये वच लिहिलेलं आहे की हे देवा माझ्या मनचे विचार आणि माझ्या तोंडचे शब्द तू जो माझा उद्धारक माझा तारणार आहे त्याला नेहमी मान्य असोत इज देर एनी कमेंड टू ओबे आम्ही अभ्यास करत असलेल्या शास्त्रवचनामध्ये 
देवाची एखादी आज्ञा आहे का जी आम्ही नियमितपणे पाळणं गरजेचं आहे हे देखील आम्हाला पाहायला हवं इज देर एनी वर्ड टू मेमोराइज पाहिजे सदैव लक्षात ठेवली पाहिजे असं एखादं वचन या शास्त्रभावामध्ये आहे का हे देखील आम्ही पाहिलं पाहिजे फॉर एक्झाम्पल साम हंड्रेड अँड नाईन्टीन वर्ड्स नंबर इलेव्हन सेज आय हॅव हिट युअर वर्ड इन माय हार्ट दॅट आय मे नॉट सिन अगेन्स्ट यू हा स्तोत्र एकशे एकोणीस मध्ये आम्ही वाचतो स्तोत्र एकोणीस मध्ये एकशे एकोणीस मध्ये काय लिहिलेलं आहे स्तोत्र करता म्हणतो हे देवा तुझ विरुद्ध मी पाप करू नये म्हणून तुझे वचन मी माझ्या अंतकरणात जतन करून ठेवलेले आहे फॉर एक्झाम्पल एन द बायबल वर्ड इज युअर वर्ड इज अ लॅम्प अन टू माय फीट अँड लाईट अन टू माय फॅट आणि एकशे एकोणीस स्तोत्रामध्ये आम्ही हे वचन वाचतो स्तोत्र करता म्हणतो तुझे वचन माझ्या पावला करता दिवा आणि माझ्या मार्गावर प्रकाशासारखं आहे अमेन इज देर एनी चॅलेंज टू फॉलो आम्ही अभ्यास करत असलेल्या शास्त्र वचनामध्ये So these are the देवानं आम्हाला एखाद आव्हान दिलेलं आहे का हे देखील आम्ही तपासून पाहिलं पाहिजे अभ्यास करताना हे सगळे प्रश्न विचारून त्याची आम्ही योग्य उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आय वॉन्ट टू गिव्ह यू होमवर्क वन्स अगेन स्टडी द बुक ऑफ जोना हा आणि विद्यार्थ्यांसाठी ग्रहपाठ आहे लिहून घ्या विद्यार्थ्यांसाठी ग्रहपाठ योनाचा ग्रंथ याचा अभ्यास करायचा आहे जुन्या करारातील लहान संदेशामधून योनाच्या ग्रंथाचा विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा आहे बुक ऑफ योना हॅज फोर चॅप्टर्स हा योनाच्या ग्रंथाचे चार अध्याय आहेत छोटं पुस्तक आहे इन फर्स्ट चॅप्टर वी सी How Jonah was running away from God. Yona cha grantha cha pahilya adhyam madhya ami kaya pahato? Yona deva pasun, deva cha adne pasun, du padun zaat ahe. In second chapter we see how he is running to God when he was in the belly of that fish, a uh, whale, He was running to God. He was praying. दुसऱ्या अध्यामध्ये योनाच्या ग्रंथाच्या काय लिहिलेलं आहे ज्या वेळेला योना संकटात सापडला समुद्रात गेल्यानंतर माशानं त्याला गिळलं तो माशाच्या पोटामध्ये असताना मग तो देवाकडे वळला देवाची त्याला आठवण झाली देवाची त्यानं प्रार्थना केली इन चॅप्टर थ्री वी फाइंड दॅट हाऊ ही वॉज रनिंग with god's plan tisre madhe yona cha grantha cha ami kay pahato ata deva cha adne nusar yona vishwasana deva barobar chalat ahe seve madhe ninvetil lokanna to deva cha vachan sangat ahe and in chapter 4 how he understood God's plan. आणि चौथ्या अध्यामध्ये आम्ही पाहतो की या सर्वांमधून देवाच्या योजनेची माहिती योनाला कशी मिळाली देवाची योजना सो योनानं कशा प्रकारे समजून घेतली हे चौथ्या शेवटच्या अध्यामध्ये आम्हाला पाहायला मिळत सो प्लीज स्टडी book of jona chapter by chapter verse by verse write an outline uh, observation interpretation and application
ग्रंथाचे चार अध्याय आहेत त्या प्रत्येक अध्यायाचं वैशिष्ट्य तुम्हाला आता सांगण्यात आलेलं आहे विषय काय आहे प्रत्येक अध्यायाचा विद्यार्थ्यांनी या चार अध्यायातील सर्व वचन बारकाईनं वाचायचे आहेत या योनाच्या ग्रंथाची रूपरेषा तयार करायची आहे आणि योनाच्या ग्रंथाच्या चार अध्यायातील प्रत्येक वचनाच या तीन भागामध्ये त्यांनी अभ्यास करायचा आहे प्रत्येक वचनाचा अभ्यास करायचा आहे त्यामध्ये पहिली गोष्ट प्रत्येक वचनाचं निरीक्षण करायचं आहे त्याचं स्पष्टीकरण किंवा त्याचा अर्थ लावायचा आहे आणि तिसरी गोष्ट त्याचं जीवनामध्ये लागूकरण करायचं आहे योनाच्या पुस्तकातील चारही अध्यायाच्या प्रत्येक वचनाचा अभ्यास करताना त्याचं निरीक्षण करायचं आहे त्याचा अर्थ लावायचा आहे किंवा स्पष्टीकरण करायचं आहे आणि जीवनामध्ये त्याचं लागूकरण करायचं आहे विद्यार्थ्यांसाठी हा ग्रहपाठ आहे इट्स रिली अ मिशनरी बुक इन द ओल्ड टेस्टमेंट आणि योनाचा ग्रंथ म्हणजे जुन्या करारातील हे एक मिशनरी पुस्तक किंवा सेवेकऱ्यांचा ग्रंथ असा आहे सेवेकऱ्यांची सेवा कशा प्रकारे असली पाहिजे याचं खूप सुंदर चित्रण योनाच्या ग्रंथामध्ये आम्हाला पाहावयास मिळत इट्स ऑल्सो अ प्रोफॅटिक बुक आणि योनाचा ग्रंथ हे भविष्यात्मक एक पुस्तक आहे लाईक जीजस इवन कॉडेड लाईक जॉन आवाज इन द व्हॅली ऑफ द फिश फॉर थ्री डेज अँड थ्री नाईट सो ही विल बी आणि प्रभू येशू क्रिस्तान देखील आपल्या संदेशामध्ये योनाचं उदाहरण दिलेलं आम्ही पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला जसा योना तीन दिवस तीन रात्र माशाच्या पोटामध्ये होता तसा मनुष्याचा पुत्र ही भूमीच्या पोटामध्ये असे सो सिन्स यू आर सेकंड इयर स्टुडंट आय वॉन्ट टू पुट मोर प्रेशर ऑन यू बिकॉज यू कॅन हँडल आय व लाईक यू टू रीड ऑफ कोर्स द बायबल first of all then read some books related to book of jonah ha ani mi adhik tumhala thoda grah pata madhe uttejan det ahe tumhi pavitra shastra madhe yona cha granth vacha chari adhyay barkaina vacha anek vela la vacha ani yona sambandhi kai jar pustak tumcha kade astil sandarbha granth tumcha kade asel काही कॉमेंट्रीज असेल तर त्यात देखील तुम्ही वाचण्याचा प्रयत्न करा भाष्य ग्रंथ असतील तर अनदर थिंग लिसन मेसेजेस ऑन बुक ऑफ जोना दुसरं म्हणजे योनाच्या ग्रंथावर आधारित काही संदेश जर युट्यूब वर किंवा इतर ठिकाणी तुम्हाला आढळतील तर ते संदेशी तुम्ही ऐकण्याचा प्रयत्न करा त्यामधून शिकण्याचा प्रयत्न करा हाऊ डू यू लाईक इट हाऊ डू यू लाईक इट दिस असाइनमेंट आर यू हॅपी आर यू स्टील माय फ्रेंड आणि आता एवढा ग्रहपाठ दिल्यानंतर तुम्हाला आनंद वाटतो का का तुम्हाला माझा राग आलेला आहे नाही ना आय होप दॅट यू स्टील लाईक मी अँड लव्ह मी इन स्पाईट ऑफ ऑल द असाइनमेंट आय एम गिव्हिंग यू एवढा मोठा ग्रहपाठ दिल्यानंतर हे तुम्ही माझ्यावर प्रीती करता आणि तुम्हाला मी आवडतो नाही का स्टडी गाड वर्ड देवाच्या वचनाचा नियमितपणे अभ्यास करा स्टडी गॉड्स वर्ड पॅशनेटली हा आणि देवाच्या वचनाचा नियमितपणे अभ्यास करा त्यातून शिका त्याचा आपल्या जीवनामध्ये लागूकरण करा म्हणजे तुमच्या जीवनाचं परिवर्तन होईल जीवन बदललं जाईल समवन सॅड आय वॉन्ट टू हिअर फ्रॉम गॉड आणि कुणीतर म्हटलेलं आहे की मला देवाची वाणी ऐकायची आहे 
आय वॉन प्रोफॅटिक वर्ल्ड आणि मला भविष्यवाणी ऐकायची आहे सिम्पल थिंग इज रीड गॉड वर्ड गॉड विल स्पीक टू यू थ्रू हिज वर्ड बिलीव्ह मी आणि विश्वास ठेवा तुम्हाला भविष्यातील गोष्टी जर माहीत करून घ्यायच्या असतील तर देवाच्या वचनाच नियमितपणे वाचन करा देवाच्या वचनाच मनन करा चिंतन करा त्याचा अभ्यास करा यू डोंट नीड टू वेट अंटल अ प्रॉफिट फ्रॉम अदर थाउन अदर द कंट्री वुड कम अँड स्पीक टू यू ऑर एनी प्रॉफिट इज गॉड विल स्पीक टू यू स्ट्रेट फ्रॉम हिज वर्ल्ड हा आणि भविष्यवाणी तुम्हाला समजण्यासाठी कोणीतरी देवाचा महान सेवक येऊन तुमच्या डोक्यावर हात ठेवण्याची गरज नाही तुम्ही ज्या ठिकाणी आहात त्याच ठिकाणी देव तुमच्याशी बोलू शकतो जर तुम्ही गंभीरपणे देवाच्या वचनाचा अभ्यास कराल वाचन कराल त्याच त्या वचनाच शिकाल तर देव तुमच्याशी बोलू शकतो देवाची वाणी तुम्हाला ऐकू येऊ शकते but we thank god for the prophetic ministry in the church and we want to see it more and more but that a prophet or prophetess will confirm what god speak to you theek hai pan tya sathi sandeshachi vaat bagat basnyachi garaj nahi जर तुम्ही नियमितपणे देवाच्या वचनाचा अभ्यास कराल त्याचं मनन चिंतन कराल आणि तर देवाच्या वचनामधून देव तुमच्याशी बोलू शकेल पवित्र आत्मा तुम्हाला मदत करेल देवाची वाणी तुम्हाला ऐकता येईल गॉड ब्लेस यू हा आता या ठिकाणी आपण या वर्गाची सांगता करत आहोत देव तुम्हाला आशीर्वाद देव येणाऱ्या आठवड्यामध्ये तुमचं संरक्षण करो पुढच्या आठवड्यात आम्ही परत भेटणार आहोत if you have any question you can communicate uh, to us and we will love to answer the question you have ani tumcha kade ya sandarbhamade kay prashna astil kay shanka astil tar tumhi tya amala sangu shakta tyacha nirasan karnyacha ami zarur prayatna karu amen amen dev tumhala aashirwad devo atcha var या ठिकाणी आपण संपत आहोत आणि आजच्या या वर्गामध्ये आपल्याला त्याच्या वचनाद्वारे आशीर्वाद केल्याबद्दल देवाला धन्यवाद देऊया येणाऱ्या संरक्षण करो मला आशीर्वादित करो आणि येणाऱ्या आठवड्यामध्ये आणि नवीन रीतीनं देवाचं वचन ग्रहण करण्यासाठी तुम्हाला सहाय्य करो हॅमेन हॅमेन थँक्यू पास्टर गॉड ब्लेस यू गॉड सी यू नेक्स्ट वीक okay bye 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 thank you and uh, i think sister evelyn we have a class uh well let me check spiritual growth spiritual growth um yeah can we make it what do you think how do you feel आता सिस्टर एलविन आपल्या मुला आत्मिक वाढी संबंधी शिक्षण देणार आहेत दुसऱ्या वर्गामध्ये हाऊ डू यू फील अबाउट द कनेक्शन बिकॉज यू आर व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन शुड वी हॅव इट और शुड वी कॅन्सल इट no we can continue there are certain okay. disturbance but, okay uh, we can continue all right okay main, so uh, about... main uh, principles i can explain uh, so i know the subject so okay. i don't think there will be any inter- beautiful in between sometimes the hindrance is there i can't hear the whole sentence like but uh, the subject is uh, there i can understand and uh, i will lead the students no problem thank you okay we we'll log out okay. we we'll log in soon thank you okay bye bye thank you